a particle moves along a straight line in such a way that after t seconds its distance from the origin is s equal to 2t square plus 3t meters find the average velocity between t equal to 3 and t equal to 6 seconds okay ipo question la or particle vande origin la rendu move aga aarambikide distance evlo cover pannirukengrada equation ah kuduthirukanga s equal to 2t square plus 3t appdin solliten okay inda first subdivision question approach pandrakku munadi t equal to 3 seconds la evlo distance cover pannirukke t equal to 6 seconds la evlo distance cover pannirukke appdingrada first kandupidichiruvom okay when time equal to 3 seconds distance covered is equal to 2 into 3 square plus 3 into 3 adavadhu t ku nama 3 nu substitute pandrom answer vandu 27 meters okay adutha when time equal to 6 seconds evlo distance cover pannudhu nu calculate pannuvom 2 into 6 square 72 plus 3 into 6 18 72 18 90 okay appo s of 3 adavadhu 3 seconds la 27 meter s of 6 6 seconds la 90 meter cover pannirukken ipo nama diagram poduvom indha samukku ipo inga gavaninga particle vandu origin la irund start aagudhu appo time enna va irukum t equal to 0 okay adu distance s cover pannudhu appo cover panni mudikumbodhu time evlo irukku t equal to 6 seconds distance oda equation eludren s equal to 2t square plus 3t okay so when time equal to 3 seconds so when t equal to 3 namma kandupidichito yerkanave evlo meter vanchu 27 meter ad cover pannirukke appo adha na inge eludren 27 meter okay when time equal to 6 seconds evlo distance cover pannirukke 90 meter 0 to 6 seconds la evlo meter cover pannuchu 90 meter cover pannirukke po nama question read pannunga find the average velocity between t equal to 3 and t equal to 6 seconds po 0 to 3 seconds ku 27 meter 0 to 6 seconds ku 90 meter உங்களோட क्वेश्चन என்ன 3 to 6 seconds இல்லையா 3 to 6 seconds ல எவ்ளோ வெலாசிட்டி அப்படிin சொல்லி கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல அதான் உங்க क्वेश्चन ஓகே இப்போ நம்ம एवरेज வெலாசிட்டி இந்த வெலாசிட்டி னு டம் வந்தாலே என்ன ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் அப்போ 3 to 6 seconds ல எவ்ளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா 0 to 6 seconds 90 meter 0 to 3 seconds 27 meter ipo inda 90 minus 27 avan subtract pannena 3 to 6 seconds evlo distance namakku therinjirum illaya okay distance idu dhaan time eppadi nama solla 6 minus 3 potta namakku time enna nu therinjirum so average velocity equal to distance by time taken appa distance avande 90 minus 27 போட்டுக்கிறேன் 90 ங்கிறது வந்து 0 to 6 seconds 27 ங்கிறது 0 to 3 seconds இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா 3 to 6 seconds எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் டைமையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் 3 to 6 seconds எவ்வளோ 3 seconds அப்போ 6 minus 3 3 கிடச்சிடும் 6 minus 3 so average velocity is given by 90 minus 27 divided by 6 minus 3. Okay. Now, why do I have to explain this diagram? For the way, we have to do the average, the mean, and the mean. We have to add the average, the mean, and the mean. We have to add the average, the mean, and the mean. We have to do the data handling. No. Here, the average velocity is the same. No. That's why we have to do the same thing. நம்ம அந்த மாதிரி எந்த தப்பும் பண்ணிடக்கூடாது ஆட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் இந்த டயக்ராம போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் இப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க போறோம் 
so i am going to subtract s of 6 minus s of 3 divided by 6 minus 3 that is equal to 90 minus 27 divided by 6 minus 3 but 90 minus 27 enade 63 6 minus 3 3 that is equal to 21 so average velocity equal to 21 meter per second so average velocity kandupidichaach second subdivision question paapom find the instantaneous velocity at t equal to 3 and t equal to 6 seconds okay inge enna word use pannirukanga instantaneous velocity ipo neengale or bike la poringa nu vechukonga பைக்கை வீட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க இப்போது ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்குள்ள வழியில் டிராஃபிக் வரும் இல்லை ஏதாவது ஃபோன் வரும் பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஓட்டுவீங்க இப்போ ஆவரேஜாக வீட்டிலேருந்து ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்கு என்ன ஸ்பீடில் போனீங்க அப்படின்னா என்ன வெலாசிட்டியில் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஆனால் நான் பர்டிகுலராக ஒரு டைமில் கேட்குறேன் அட் டைம் ஃபிஃப்டீன் செகண்டில் நீங்கள் என்ன வெலாசிட்டியில் இருந்த அப்படின்னு கேட்டால் உன்னால் சொல்ல முடியுமா அப்போ அப்படி சொல்றக்கு உனக்கு என்ன வேணும் அந்த டிஸ்டன்ஸோட ஈக்வேஷனை நீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா உனக்கு இன்ஸ்டான்டேனியஸ் வெலாசிட்டி கிடைச்சிடும் தர்போர் இன்ஸ்டான்டேனியஸ் வெலாசிட்டி V ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம் டிஸ்டன்ஸோட ஈக்வேஷனை ஸோ டிஎஸ் பை டிடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போறோம் அப்போ எஸ்க்கு என்ன ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டி ஆஃப் டூ டி ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னாலே ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கோம் எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் என் எக்ஸ் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ டி ஸ்கொயரில் 2 into but t square differentiate pannu appo inda formula padi x power n differentiate panna nx n minus 1 so t square becomes 2 t to the power 2 minus 1 that is 2 t okay so inge na t square differentiate panna 2t potta plus 3 into ipo t ya differentiate pannom po t power 1 1 into t to the power 1 minus 1 that is t power 0 equal to 1 anything to the power 0 1 so t ya differentiate panna ena 1 so this is equal to 2 into 2 4t plus 3 po kudutha டிஸ்டன்ஸ்க்கு கொடுத்த ஈக்வேஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இல்லையா ஓகே ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் இன்ஸ்டான்டேனியஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே நம்ம என்ன தான் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் பண்ணணும் ஓகே நமக்கு இப்போ இன்ஸ்டான்டேனியஸ் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்வேஷன் இருக்கு வி ஈக்குவல் டு ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ இந்த டிங்கிற இடத்துல டி ஈக்குவல் டு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன வெலாசிட்டின்னு கண்டுபிடிக்கணும் t equal to 6 in substitute panni in a instantaneous velocity in kandupidicha sum mudinchu instantaneous velocity kandupidipom when time t equal to 3 seconds so equation anadhu v equal to 4t plus 3 4 into 3 plus 3 so when time equal to 3 instantaneous velocity 3 seconds when time equal to 3 seconds instantaneous velocity is 15 meter per second when time equal to 6 seconds instantaneous velocity equal to 4 into 6 plus 3 we get 27 meter per second so instantaneous velocity at time equal to 3 seconds instantaneous velocity at time equal to 6 seconds this is the answer